Здравствуйте! Вас приветствует тестовая лаборатория Oldie Computers и я Владимир Скартов. Сегодня к нам на тест попало устройство, которое производителем позиционируется как электронная книга, хотя в процессе тестирования, в правильности такого определения, возникли некоторые сомнения, но обо всем по порядку. Итак, встречайте, Pocketbook A10. Комплект поставки. Сам планшет, краткая инструкция и гарантийный талон, мягкий чехол, блок питания с выходом USB и кабель с USB на микро USB для зарядки и синхронизации с компьютером. Внешний вид. Задняя панель выполнена из пластика, покрытого материалом Soft Touch. Слева находится кнопка включения, разъем для карточек памяти micro SD и разъем micro USB для синхронизации с компьютером и зарядки. На правой стороне находится сдвоенная кнопка регулировки громкости и отверстие для наушников. На передней панели находится экран с диагональю 10 дюймов и разрешением 1024 на 768, поддерживающий 262 тысячи цветов. Внизу по бокам расположены динамики мощностью полвата каждый, камера с разрешением 2 мегапикселя и встроенный микрофон. В центре находятся кнопки. Кнопка «Домой», кнопка «Меню», кнопка «Вверх» и кнопка «Вниз», кнопка «Назад» и кнопка «Поиск». Габариты устройства 244 на 207 на 15 мм. Вес 670 грамм. Технические характеристики. Процессор OMAP 3621 с тактовой частотой 1 ГГц. Оперативная память 512 МБ. Постоянная память 4 ГБ, из которых пользователю доступно 2 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, BGN, Bluetooth версии 2.1, аккумулятор литий-полимерный емкостью 6600 мАч, операционная система Android версии 2.3.5. Включим устройство. Перед нами стандартный интерфейс Android, ничего лишнего. На рабочий стол вынесен виджет, в котором можно посмотреть и открыть все загруженные книги. На соседнем рабочем столе находится полезный виджет с выключателями. Еще одна приятная мелочь. Файловый менеджер вынесен на кнопке быстрого запуска. Перейдем к тестированию. Для начала квадрант. А пока идет тест, скажу, что в результате проверки длительности автономной работы выяснилось, что при выключенных беспроводных интерфейсах и средней яркости экрана устройство способно работать от одного заряда почти 6 часов. Очень неплохо. Итак, тест завершился и поставил устройство 1177 баллов. Теперь тест графической подсистемы NeoCore. Среднее количество кадров в этом тесте составило 24,3. Тест экрана. Одновременно он способен обрабатывать лишь два прикосновения, чего, впрочем, вполне достаточно для большинства задач. Пара слов о экране и звуке. Несмотря на не самую богатую палитру, читать, смотреть фильмы или серфить в интернете очень приятно, немного огорчает. Лишь малые углы обзора. Что касается звука, то он довольно тихий. Выводы. По моим личным ощущениям, это устройство гораздо ближе к планшетам, чем к электронным книгам. Из функционала планшетов в нем отсутствует разве что GPS, хотя есть AdGPS, определяющий местоположение по Wi-Fi точкам. На мой взгляд, перед нами качественный планшет с незначительно урезанным функционалом по цене электронной книги. Выгодная покупка. До свидания.